бас игачи гэж байна. Игачи гэж. Игачи эгч эгч эгч. Игачи гэдэг юм хаттын тэргүүний анх их ингэж хэлдэг. Ага ага эгээ энэ тэргээ тэрээд. Анх их талаач тус. Ирааны альсэрүүдийн тэр ага гэдэг чинь бас тийм ноён моён гэсэн үг тийм шүү дээ. Ер нь хүнд гэсэн утгатай болчих. Ага ага гэдэг. Тэр сэлэнд орсон Монгол хэлний нөлөө гэхэд одоо тэр сэлэнд бол хүнийг бол баруун хүн чинь танилцсан юм министер те бид нар ноён гэж танилцуулж байна шүү дээ ага гэж танилцуулдаг а энийг бол бүр министер гэдэг нь ага а тэгэхээр энийг бол бүр юу дээрээс тэр дөрөвдрийн бүтээлээс харах ч тэр орчин цаг ираны судлаас тасалсан ч тэр энэ бол Монголын эзэнт гүрнийг орж ирсэн тэгээ ерөөсө одоо ингээл альби юусны бүр дипломат юм дээр хүртэл бүр одоо бүх юм дээр данда ага нэрийнх нь өмнө ага гэж данда за 17 наймдлаар зун үе хүртэл ихэвчлэнгүү тайл ялгуурта алтан ургийнхан дотор бол ахчлах хүний бол данда ахаа гэж нэрлэдэг эрх ахаа адам ахаа тэр ахаа гэдэг тийм ээ ингээ явдаг за энд уйлда байх шиг байна за тэгэхээр одоо юу байгаа энэ одоо манай залуучуудын нэг төрдөг төрлөд байдаг жоохон буруу ойлгоод байдаг зүйл бол энэ одоо эзэнт хөрнийг үрдүүлдэг энэ том улсуудын талаар их мэдлэг их баруун гаш тий. Тэгээ учраас бид нэг дэлгүүр алтан ордны улсын төгрөгийг бол ялгаагүйхэн сайн баа гэдэг ил хаантыг уч хэмж олдог бид нарас аль үйлд ярьж исэн тийм ээ. За тэгээ цагаата за түүнээс улбаалсан Монгол улсууд чинь би таасуу улс байсан юм уу Юаны хай одоо бүрэлдэхүүнд байсан юм уу аль нь яг одоо түү Монгол дээр хэлсэн гэж байгаа юм ингээл залуучууд их төрөлдөд идэх л тэр юм одоо хөртөл энэ чинь хэвэр байгаад байна. Тэгэхээр яг бидний одоо нэг тайлж ярих гээд байгаа юм чинь ер нь бол чүчд олгосон газар цагаадад олгосон энэ за тэгээд толон эзэмшил идэр чинь бүгдэрэл хувь газар шүү дээ тийм үү? Хувь олгож газар. Бид нар тул улс өгөөг их хаан бол үл тийм хувь газар олгож байгаа байхгүй. Тэгээд яг энэ хувь газар нь хизээнээс ингээд би таасан улс шинжтэй та цагаата өөрийнхөө эрхшээлийн нөлөөндөр хувь зарлаг гаргадаг тэр хэв заншилтаар татвар юм аа хураадаг за алтан ордны бат интерес ахуулал мөнгө төмрийн үе хүртэл одоо засаглал нь бол хувь ус хувь газрын хэмжээг явуулж исэн тийм жишээлбэл мөнгө төмрийн үеэс алтан ордны улс төр чинь жишээл улс улсын мэрдэг шүү дээ яг цагаата тэ нэтлэх ярих чинь тийм үү тэгэхээр гүйгээ сойшил гүйгээ хаанчлаа сойшил ингээд нөгөө олгогдсон хувь газрууд чинь би даасан улсууд болж ихэлж яа гэсэн нэг тийм цаг хугацааны баримжааг бол залуучууд ойлгочих зүг байна. За ер нь бол тэгж ойлгож байна. Өгөөдөө хааны дараа нас сурсны дараа бол гүйгээ хаанчлал. За ялангуяа түүний дараах мөнгө хаан хаан ширэн цуух өмнөх энэ үйл явц бол Чингисийн дөрвөн хөвдийн үр ач нарын хооронд бол талцсан одоо энэ дэр өөр бол өгөөдөө удам суулгахгүй эсвэл өөр удмаас их хааныг тодор болон суулгах тий. За тэгэхээр энэ дунд бол ул тухайн үед хан хөвд дунд хамгийн их ахмад настай байс дараа бат хаан болны үг бол ул их одоо үн хүндтэй оролж оролцсон байдаг. Тэгэхээр энэ дэр бат гүйг хоёр улсаа хоорондоо таарамж муутай ийм хоёр улс ахмад хөвд айн дайнаас нааш. Тэгээд одоо тэр гүйгийг хаан ширэн суусны дараа бол ул одоо гүйгийн засаглалыг бол ул ер нь бол хэрэг дээрээ те хүлэн зөвшөөрч байгаа ч гэсэн хэрэг дээрээ бол ул эрэнд би даах бодлогыг бол ул бат явуулж ирсэн. Тэгэхээр үнэтэй бол бат гүйг нас орсон дээр мөнгөхийн өмнө өгөөдөө цагаадаа удмынхан тулуу зүчийн удмынхан гэдэг юм хоёр лагер үүссэн бол ул энэ дөрвөн хөвдийн эзэмшлүүдийн тус тусда би даасан тийм бодлог явуулахд бол алтан оргийн дотоод хуваг тий юм дотоод хуваг ийм зүйл бол ул байга. А гэхдээ бас түрүүн хийснэр цагаадаа анх захирч эхэлсэн үед бол бас эзэн эрхийн тийм хааны шинж бол бол байж байна. За нэг дугаарт бол бол цагаадаг ярлаг гаргаж байна тийм үү. За тэгээ хоёр дугаарт бол бол одоо тэр угсаа залгамжлох ёс тогтцсон. Энийг бол хааны зарилгаар цагаадаа дараа ач хүн хараа хүлээгүү боллоор Чингис хааны гэрээсэлэр цагаадаа орыг залгамжлуулах гэж. А тэр хараа хүлээгүй ч болохоор цагаадаа ач хүү мутууганы нөгөө гал бамиан цайзад ам үрэгдэдэг мутууганы хүү. А гэтэл гүйг гарч ирэнгүүтэй гүйг бол ул 9 мөнгөтэй цагаадаа хүм 9 мөнгөтэй илүү ойр байсан учраас 
хүүн байсаар байтал ачин хаан ширээд суун гэж юу гэдэг ингээд бүр тендер бол падшаах гэдэг үгийг бол персер болж өгт бол хэрэглэж байна. Тэгээд энэ дэс бол нөгөө сууж байгаа тий тэр хараа хүлээгүй зайлуулаад цагаадаан орыг 9 мөнгөд залгуул уу гэхээр энд бол хаан ширээ залгамжлах ч юм уу нэг эцгийн тэр орыг залгамжлах тий ийм нэг ёс бол тогтцсон байсан нь бол харагдаж байгаа тий яарлаг байна за хоёр дугаарт бол бас өөдөө үед цагаадаан удмынхны тамгатай зооснууд бас дийлдэгдэж ихэлсэн тэр байтгаад өгөөдөө яарлагаар цагаадаан яарлагаар гэдэг хоёлынх нь нэрийг яарлаг гэдэг үгтэй хамт үчсэн зооснууд ийм юу гаргаж байна тэгэхээр энэ зоос дийлдэгд бол бас цагаадаа хааны яарлаг буюу зэрлэг бас тий ордог байсан нь бол харагдаж байна за харин дараа нь бол яг цагаадаан улсыг хэрэг дээрээ яг би даасан тийм бодлого явуулахад хамгийн их үргэлжлүүлс тгсэн хаад их нэг бол алгуу хаана алгуу хаан бол бол энэ үед болохоор цагаадаан хөвлөө арга бүхийн тэмцэлд хоёр хаант болцсон хөвлөө абшка гэдэг нөхөр хүнтэй цагаадаан ачиг хаан ширэнд залх гэд томилцсон уус цагаадаан хаад бол түүхэхэд туршид дуу хаан үе хүртэл бол бүгд их хааны зэрлэгээр томилдтдаг. Тэр хааны яарлаг байхгүй бол цаг хаан бол. Тэр алгуу нь болохоор арг бүхийн томилсон хаан. Ингээ хоёр хаан нэг дор гараад ирэнгүү тарин Абшкан цагаадаан улс руу хөвлөгаас томилдогдоо цагаадаан улс руу явж явах замдаа баривчлагд ингээд баривчлагдсан. А тийм учраас алгуу үйлдэл дээр харин алгуу бол ул энэ арг бүх хөвлөөн тэмцэл дээр илүү ухаалаг бодлого баримтласнаар тий хоёр тал одоо хөвлөөн талд сүлдэ орж арг бүхийг ялахад бас гол үүрэггүй үст гэсэн нэр бол ул одоо тэнд цагаадаан улсын хэрэг дээр бол би даасан бодлогыг явуулж ихэвсэн хаад байна. Тий тагарлуу. Тий. А дуу хаан бол ул дараа нь бас дуу хааныг бас хэрэг дээр нь одоо алтаар нэмэнг төмөр шиг тусгаар тогтно одоо би даалгасан хаан гэдэг үнсэл нь болохоор дуу хаан анх удаа ноёдын чуулганаар хаан өргөмжлөх зөвөрөл хин нэг нэг юу байхгүй а зүгээр тэрний баталгаажуул харин хайдуу хаан яарлаг хөксөн цагаан хаан ер нь яаж өөд болсон тухай мэдээ байдгүй тэрний залгамжлах үйл явц ер нь яг нас уусны дараа яаж үргэлжлүүлсэн байдгүй тэр талаар судалгаа би юу за цагаан нас уусны дараа ямар ч гэсэн өгөөдөө хааны дараах нь одоо тал төгсний дараах нь одоо 42 оны 1242 оны үед аарх нь нас уусан гэсэн тийм мэдээлэл байдаг цагаадаа хааны нас уусан тухай а өөр одоо цагаадаа тухай тийм тодорхой яг одоо яг тэр тийм шалтгааны улмаас ингээд тэгэлээс тийм нарийн тодорхой болсон гэдэг байхгүй л те а бас энэ цагаадаа хаант улсыг бас энэ үлдэх мэдээж нэгдүгээрт энэ улсын одоо би таасан тэрвэнд бол улс төрийн нөхцөл байдал нөлөөлсөн байна тийм ээ тэр хаадын тэмцэл одоо толон хугацааныхны өгөө техний энэ том тэмцэл хоёр дугаарт бас нэг том юу тэр хаан ширээр энэ сорхтон хаттын бас нэг үйл ажиллагаанууд бас их нөлөө болж байгаа энэ үйл явдалд сорхтон хаттын үйл ажиллагаа гэхэд чинь тэр толон хугацааныхны гаргаж ирэхэд мөнхийг гаргаж ирэх те хөвлөө гаргаж ирэх тэр бүх юм бол нөлөөлж байгаа шүү дээ улс төр үйл ажиллагаа энэ эргээд бас нөгөө талаар тэр толон хугацааныхны ялж гарч байгаа тэр үйл явдалд эргээд тэр дунд таазаа цагаадаахны тэр би таасан болгоход нь бас нөлөө үзүүлсэж байгаа. Тэгэхээр энэ дам болч хаттын үйл ажиллагаа хүртэл бас юм улс төр үйл ажиллагаа нөлөөлж байгаа юм болов уу гэж байна. Толон хугацааныхны гарч ирсэн цагаадаа хугацааныхны тэр том цохилт болсон уу ямар шүү юм бол. Ямар шүү ямар шүү үйл явц бол уу? Цохилт болчих гэж тэ. За энэ бол болохоор ерөнхийд цагаадаа дор буцахгүй. Энэ бол болохоор тэр цагаадаг тэр юм бас нэг нэмээ хэлэхэд тэр цагаадаг нас уусны дараа залгамжил хараа хүлээг бол Чингис хааны зэрлэгээр ягаад ихлэр Чингис хааны нь аач хүү мөтэг мөтэгөнд илүү их хайртай бусад ач тнаас илүү хайртай байсан учраас мөтөгөөнийг цагаадаг залгамжлах ёстой хүн гэж Чингис хаан гэрээс хэлсэн. А гэтэл Чингис хааныг амьдд цуг явж байгаад тэр Бамиан цайзд мөтөгөөн нас орчиход мөтөгөөний хүү хараа хүлээгүүг шууд цагаадаг залгамжил гэдгийг Чингис хаан тэр үед гэрээс хэлсэн. Чингис хааны гэрээсэллийн дагуу хара хүлээгүү цагаадаа орыг бол залгасан ийм зүйл байж байгаа. Аа харин тэр тулуун гэр бүл хүчрэхэж гарч ирснээр бол цагаадаа улсад ямар нөлөө үзүүл үү гэхээр за энд бол хамгийн гол нь тэр 9 мөнгө бол бол одоо тэр хувилдаанд 
мөнхийн эсрэг те мөнх хааны хаан ширэнд суугаад удаагүй байхад өгөөдөө цагаад угсааны хан хөвгөд бол хувилдаан зохиосон гэдэг ийм нэг мэдээ байдаг. Энд бол бүр ордны эргэлттэй тэрхэлгээд бүр юм нууц тэргэн дотор маш их хэмжээний юу зэвсэг ачиж ирж яваад тэгээ замд нь нэг мал ирж явуулсан хаан мөнх хааны тэр чин найрн дуусаагүй байхад гэж байгаа шүү дээ хаан ширэн хаан ширэн суух одоо нөгөө хурлаа найр дуусаагүй байхад дуусаагүй байхад найрнд оройтож ирж байгаа байхгүй тэгээ гэхдээ эрхээ алдсан тий хан хөвгүүд алт хургийн хан тий ирж байгаа тэгээ замд нь гарч байгаа тэр хааны хүрээнээс нэг тэмэг алдсан нэг хүн явж байгаа тэдний хүрээн дээр ороод ирж байгаа байхгүй тэр хурлаа руу ойртож ирж тэгээ ирээд нэг тэмэг асуугаад ингээ явж байсан чи бүх тэргүүд нь дүүрэн зэвсэг ачдсан а тэгээ асуусан чи нэг нэс нь асуусан чи ой очиж одоо хурлаа гэдэг дээр тарааж тий өнхий устаа хим юу вэ гэдэг надад орох цэрэг амалдсан тэгээ ирээд хэлэнгүүт нь эсрэг цэрэг мордуулаад тэр чинь аюулгүй бол гэж байгаа шүү тэрнээс бол өгөөдөө цагаадаа угсааны хан хөвөд ноёд баахан хүмүүс л шийдгэгдэж маш олон хүн цаацлагдсан за тэгээд энэ нөхцөл дотлоор нөгөө хараа хүлээгүүгэн их нэр ургуу на эргүнэ 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 хатан гэж байна уу тэ одоо бид бич эргүнэ тэ тэр хатанд бол цагаадаа улсыг цагаадаа эзэмшлэг захирах одоо юм юу мөнх хаа бол боломж ногдсон а хамгийн гол нь яг уу тэр хараа хүлээгүүг нь тэр дараа тэр мубарак шахыг уг нь залгсан боловч тэр мубарак шах хүүхэд байсан учраас өмнөөс нь их нь ургуу на хатан захирсан за яг 1251-аас 56 оны хооронд бол ургуу на хатан гэдэг энэ ургуу на хатан бол мөнх хаантай илүү одоо тийм дутан байсан за тэгээд энэ дэр болохоор ургуу на хатны бас өөр их нь өөрөө бол бас алтан ургийн бүртэй хатны тий юу биш ордын туралжийн хөргөн чингис хааны охин цэцэйхэн бэ хийж байгаа тэр чин ордын туралжийн хөргөнтэй суусан тэр дундаас гарсан чингис хаана ач охин гэдэг энэ юу гараа зэ статусараа зэ охин гэдэг энэ статусараа бол улс тэр мөнх хаан энэ бусад удирдагчтай бол илүү ойр дотн байсан за үүний дараа бол хүлээгүү хааныг тэр баруун тийш мордохд бол тэр самаркандын дэргэд гэдэг байх тий хүлээгүү хааныг хүлээж аваад бүрдэч хоногийн найр хийлээгээд тэр жүвэний дээр тэгж байгаа Тэгэхээр энэ бодлогоороо бол тэр цагаадын эзэмшлийг аварч хүлдсэн хүм бол ургуу на хатан. Аа тэгээд дээр нь бол энд хажууднаас нь тэр Масуд Ялвач гэдэг тэр Махмуд Ялвачийн хүү гин бас ухаалаг иргэний бодлогоор бол энэ үед энэ Бухар Самарканд зэрэг энэ одоо том охин хотууд худалдаа энэ эдийн засаг бас цэцэглэн хөгжсөн. Ийм учраас бол ургуу наата яг энэ шилжилт үүд өгөөдөө ус бол энэ үед дуусчих байгаа шүү дээ. Хан хөвд их ихэнх цаазлагдаад цөлөгдөд. Тэгээд тэгэхэд энэ эргүүнэ хатан бол бол цагаад улсыг аварч үлдээд а дараа нь алгуу хаан одоо тэ тэр хаан болоход тэр нөхцөл одоо бие даасан тэр бодлого явуулах түүх нь нөхцөл юу бол ургуу наатан бүрт үсээр ямар их нэр хүндтэй хатан байсан гэдэг нь бол одоо тэр хар болох нэг зүйл бол алгуу цагаадаа улсын хаан болс болж байгаа ч гэсэн одоо арэг бүх хувилаан тэмцлийн дунд те илүү тэр одоо бусад ноёдыг өөртөө татхын тулд эргүүнэ хатантай гэрлэж байгаа шүү дээ эргүүнэ хатны нэр нөлөөг ашиглах гэдэг бол маркологийн тэмдэглэлд бол одоо алтан ордны улсаас маань нэг төчин зөвшөөрөл аваад тэр бухаар хороосан дуу ингээ явахад цагаад авс руу орж байгаа тэгээ орох лэр эдэр гэл за одоо жинхэнэ л нөгөө нүүлчтэн гэр майхан гэдэг чинь энэ л байна да гэж ингээ тэмдэглсэн байгаад байдаг тэгэхээр цагаадаа улсыг л улсал одоо тэр талаас бол нүүлчтэн их яг одоо бэлчээрийн нүүлчтэн одоо байгаад байсан газар шигэлдэг гэж ойлгож байгаа юм тэгээ хоёр том соёл байна л та цагаад дуус нэг нь нүүдэлчид байна те хожим цагаад дуус гэсэн улс төрөөд хоёр хоо гэж байна нүүдэлчид хийгээд суурин соёл суурин соёл нь яг дундад азын нөгөө бухаар самаркан одоо өргөн чинь хотуудаар төвлөрсөн те суурин соёлыг илэрхийлсэн нэг том соёлын хэсэг нөгөө хэсэг нь болохоор нүүдлийн соёл гэдэг юм шиг нэг төлөөлж байгаа нүүдэлчтэй тэгээд цагаад дуус ч гэсэн сүултээ одоо хоёр хоо агтхад нэг л хэсэг нь Монголстан буюу тэр нүүдэлчтэйг илэрхийлж байгаа хэсэг нь болж хоёр хоо агтчих а тэгээд тэр яг уу аялалын тэмдэглүүд дээр бичсэн зүйлүүд нь бол бас мөн одоо нүүдэлчин уламжлалны юм байсан хотны юм байсан гэл аль аль талыг өгүүлж байгаа хотын ихэд одоо самаркандыг ихэл одоо цэцэг цэцэг навчтай одоо нөгөө цэцэрлэгийн 
урлаг юм да тариалангаас гадна тим соёл бас өндөр хөгжсөн худалдаа өндөр хөгжсөн хот гэдэг ч гэтэл нөгөө талаас хааны зан зан шил өдөртмийн амьдралын өндөр болохоор ийм малаж байгаа эрхэлдэг одоо ардуу сүргэн юм байсан нүүдэлч боломжл юм энэ тэгэхээр хоёр том зүйлийг хоёул ингэл илэрхийлдэг одоо эзэн түрний хэмжээнд их олон соёлууд байсан нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч технологийн гайхамшиг шавцаар бугын цаг радо Дэлхийн шоколадны үзэгдлийн худалдаа 2019 Монгол Экспо үзэгдлийн дэйхэнд нэгдлээ. Шинэ жилийн онцгой загрууд худалдаа нарлаа. Нарингийн бүх салбара. Яаж Эдийн хэрэглэгч та 12 дугаар сард үйлчлэгний багцаа 3-аас дээр сарар сунгаад шинэ шилдэг кино бүхий шинэ кино сувгийг Монгол хатмал орчуулах бүхий Америкийн алдарт HBO, HBO Kids, HBO Family, HBO Signature сувгуудын хамт нэгээс 2 сарын турш өмнө үзэрэй. Эдийш. Шинэ жилийн онцгой загрууд худалдаа нарлаа. Нарингийн бүх салбара. Дэлхийн шоколадны үзэгдлийн худалдаа 2019 Монгол Экспо үзэгдлийн дэйхэнд нэгдлээ. Одоо энэ цагаадаг улсын төрийн бүтц хөрөлдөх ямар гоо байв. Тэгээ ер нь одоо энэ исламынхын энэ эзэл зорнууд нь үлдээ их байна шүү дээ. Тэгвэл нөгөө Монголч уд ч нэг газар болгомдоо өөрийн төрийг тогтоод гүй хүний төрийн суурын бүтц дээр явдаг тийм монголчуудын төр бол одоо тусгалын төр өөрсдийнхөө төр бол сол байдгүй дандаа ингээл байгаа юм дээр нь зохицол явдаг энэ гэсэн нэг байдаг. Тэгээ үүнтэй холбогдол бол бас нөгөө төрөө ярьж байгаад байдаг гэсэн тэр хайдуу хааны оролцоо энэ цагаатай улсад их нөлөө үтэй байна шүү дээ тий. Хайдуу бол бид нар зөвхөн нөгөө олсгүй тий одоо олсгүй хавлаа тайл одоо тэмцэлтэгч байсаар агаал нас орсон гэдгээр л маань махан бол үлхэн мэдээд идэх юм байна. Энэ түүхийг нэг тодорхой бас нөлөө үзүүлж гсэн одоо бүр хаа нэртэй цагаада улсын хааныг батламжилж байгаа бүр тийм төвшний хүн байж шээ. Цагаада тийм үү? Биш хэн? Хайдуу. Хайдуу. Тэр энэ ингээд энэ хоёрыг нэг тайд тойруулж байгаа гэж. За тэгэхээр энд цагаада улсын улсаа тэр төрийн бүтэц төрийн удирдлагын хувьд бол Яг одоо сургуулиас ч харахад бол тэгэл хаад энэ төр бусад улсуудтай ижил яг систем харагдаад байгаа. За тэгээ төрийн дээд ирэхийг бол уу яг уу хан болон түүний алтан ургийн хан хөвөд хатад а хатад ч бас ас ирэх ирэх мэдлээ чинь цагаадаг нас сурсны дараа түүний хатан хараа хүлээгүү хүртэл тэ цагаадаг улсыг удирдаж байгаад а тэгээ одоо тэр ираны захирагч кургузиг тэ шүүх одоо тэр ажиллагааг өөрөө хордон төртөл ираны захирагчийг дууч авчраад өвөдөө хааны том ирсэн ираны захирагчийг дууч авчраад ордондоо шүү гэдэг шүүх хэмжээний ийм их мэдэлтэй өөрөө бол хаан болон түүний гэр бүл гэдэг нь одоо пирамидын хамгийн дээд байна. За үүнээс гадна бол ноёдын анги гэж байгаа. Ноёдын хэсэг. За энэ ноёд дотор бол одоо тэр төмрийн энэ ташруу дэлхийд нэ төмрийн төмөр хааны чөв гэцэг харачаар ноён гэж нуус тавчаан дээр гарддаг харажаар гэдэг үү тий энэ цагаадад өгсөн дөрвөн ноён их юм тий тэгээд энэ ноён болохоор энэ ноён болохоор тумбинаа цэцэн хүртэл яваадаг тумбинаа цэцэн хөвгүүдээс ингээд салбарласан тий төмрийн угсаа гарлыг тэр зохиолууд дээр бичигтэй болвол одоо тумбинаа цэцэн хүртэл явуулдаг тийм ургийнх нь бичгэл бол бүх сургуулиудтай байна тэгэхээр энэ харачаар ноён болвол төрийн хэргийг цагаадаг байхгүй төрийн хэргийг бол харачаар ноён мэддэг энийг бол 
гомера гээд арабаар хэлж байгаа ноёд тэ ноёдын хэсэг за энэ дотлоор энэ ноёдод бол гадаад харилцаа цэрэг улс төр гэсэн ийм эрх мэдлүүд бол бол байж байна энэ дотор бол бол одоо тэр төрийн тамгаачи гэдэг албан тушаал байж байна одоо засгийн газар магийн зүйл одоо байгуулдаг тий хуралдаа хуралдаа Нөгөө талд иргэний захиргааг бол тэр Махмуд ялгуучаас эхлэлт Масуд ялгуач тэдний гэр бүл бол бүр хайдуугийн хайдуугийн үе хүртэл бол аа тэр өдөр тутмын амьдрал татвар иргэний хэргийг бол эрхэлж байсан. Төрийн тавхилцаа нь юу гэдэг юм бол дотоод иргэний юм байна. Аа бүр иргэний захиргаа нь бол одоо тухайн гор нутгийн ёс зан шил иргэн шилтийг холбогдсон тийм хэлбэртэй байна ер нь яг төрийн тогтолцоог энэ дөрвөн улсыг тэр бүгдэн дээр нь ярддаг л та монгол уламжлалаа бол яг тахсан баримтлсан гэдэг дээр ялангуяа зарим судалгааны бүтээлд идэгдэг шүү дээ энэ ил хаадын тогтолцоог бид харахтаа бол зарим дэж чинь энэ бол ислам ч нэлийн иран зүйн тэр зүг юм гэж хараад байдаг гэтэл яг энэ өрөнтийн судалгаач бид ч энэ бол яг монгол уламжлалыг монгол төрийн төр тогтолцоо тэр бүх юмыг авч өвжээсэн юм байна гэж хариулж байгаа. Цагаатан улс ч гэсэн мөн адил үн дээр бол яг л тэр уламжил тэр уламжил ар тэр яг тэр одоо төрийнхөө уламжлалыг л баримтлж явж гин гэсэн үг л та. Тэрийг баримтлсан. Манай хайдуугийн талаар хайдуу маань энэ доо яаж гэдэг оролцсон юм чи тэр их санд дүг байгаа. За тэгээд тэр ноёд юм хоёр юу байгаа. Үнээс гадна хотын дарга нар гэдэг. Даргач гэдэг. Даргач гэдэг албан тушаас нар мэд. Чингис хан уяас наа шууд бол явагдж байна. Аа шүүх эрх мэдлийг бол хос тогтолцоо явж байна. шариатын шүүгч кад а яса буюу засгийн шүүгч нь яаргуч гэдэг мөн заргач энэ хоёр бүр хоёлаа нэг шний бол төрийн хоёр үгүй энэ юу яса тамаарах хөөл аа яс тэр хэргийг орж ирэхт нь энэ их засаг тамаарах юм уу шариат тамаарах юм уу гэдгийг нэгтлэн шин тамаарах юм уу шин бол шин дөр явуулчих нь төр тамаарах юм уу гэж тэрний дагуу бол шийддэг шийддэг ингээ хоёр ийм хос ийм шүүхийн тогтолцоо өнтөр явуулж байгаа ийм систем бол цагаадаг усад байна. За хайдуугийн тухайд бол ул тэр хувьлаа арг бүхийн тэмцэл. Аа. Тэмцэлээс болоод э бол ул цагаадаг ус бол нэг дугаарт хүчрэгжсэн. Аа хоёр дугаарт бол ул энд хувьлаан зүүн Туркестан тий. Одоо энэ бүс нутагт хяналт суулрсан. Энэ завшааныг ашиглаад хуучин өгөөдөн хариат тий. эн хэсэ гоо энэ ил тарууттай хэсгийн те өгөөдөө хүн руны баруун тал энэ хэсгийг хуучин тэр өгөөдөө хариат ноёд үр ач нарыг бол бол одоо хайд уу цоглуулаад богино хугацаа бүтэр хүчрэгдэж байна. Тэр бараг өгөөдөө хугацаанаахны улс маяг болсон маягтай л юм байна уу байхгүй юу тийм ээ хайд үүдэ цагаадаг улсаас яг уу Дорнод Туркестаны хэсэ гоо энэ Кашгар Яркенд турфан энэ хэсгийг бол булаагаад авчиж цагаад амсаас цэрэг оруулаад а нөгөө талаар бол ул эргээд юанта бол ул зөрчилттэй байж байгаа. За тэгэхээр ингээд цагаадан ус энэ нутгаа алдсаны хувьд одоо тэгээ яах вэ? Тэгэхээр энд бол ул Чингис хаан юу яригдчих байгаа юм? Тэр талаасын чуулга энэ хайдуу цагаадан хоорондох газар нутгийн маргаан талаасын чуулга гэдэг тийм 1268 Казахстаны нутгуудыг том хэрэг тэр зааг дээр байна. Зааг дээр байна тэр тэр нутагт одоо монголчуудын нэгдсэн чуулган болж шүү дээ зөрчлөө шийдэх гээд энд бол алтан орчлоо шийдэх гэсэн хэрэг болж байна тийм алтан зөрчлөө шийдэх гэж за энэ бол цагаадаг ус хайдуугийн ус алтан орднос цуглаж за тэгэд энэгээр бол тэр үеийн цагаадаг хаан бол барак бол би бол чингис хааны би та нар тийж л чингис хааны ач чингис хааны зарилгаар бол цагаадаг уулгагдсан газар ийм юм нутаг байна маа өөрөө нахрыг Тэгэд энэ их нь хариуд боллоор Дорнод Туркестаныг ерөнхийдөө ингэж авсан хариуд хайдуу Алтан Ордын хоёр нийлж байгаад Хорасан нүүдэлчдийн нутаг таван гол цагаад дурс нүүдэлчдийн нутаг суурин иргэншил хоорондын зөрчил уу хамгийн гол Дорнод Туркестаныг алдснаар нүүдэлчдийн нутагггүй болоод нүүдэлчин болох гэдэг цаг. Тэгэхээр Хорасан нэг чи яв тэд нэг дэмж ийгээ. Тэгэд энэ нь боллоор тэр 1200 э хорасан лүү одоо бухаар хотоос э цагаада хайдуугийн нэгдсэн цэрэг ил хаант улсын нутгаар цөмөрч хорасанд а тэгээ абга хаан өөрө яарч ирж тэнд тулалдаад абга хаан ялсан а тэрнийхээ угаар бухаар хот энэ үед бол ил хаадын тогтлогоонд өртөөд нэг жил орчим ил хаадын захиргаанд байсан энд бол ил хаад өшөө 
ن تو بخار هات تو تاسی کیم جنی سوی 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 Тэгэхээр энэ хайд угаас би дах бодлогыг одоо явуулж байгаа барааг ханаас урахсан дараа чин хэд хэдэн хаад нэг богино хугацаанд тэр хаан ширээнд суухдаа бол ул дандаа яг хайд угийн зарлагаар хаан ширээнд суудаг тийм засаг худалдааны байдал юм юм шүү ба энэ дээр тавны юм руу яг эдийн одоо ер нь бол яг хаа цагаан улсын одоо худалдааны түүх юм бод одоо эзэн төрний худалдааны баргалт түүх нэг хэсэг болчраас тийм ээ ер нь бол хотуудыг одоо сурвалжууд л тэгээл байгаа юм та их бол сүйдсэн л их хүн өргөцсөн алдсан тэгээд хөгжил нь унсан гээл байдаг гэтэл яг цагаан улсын үе эзэн төрний түүхийн тэр юу нэ одоо болохоо хотууд нь цэцэглэн хөгжиж ирсэн одоо жинх нь одоо тэр худалдаа ачаад явахад бол аюулгүй байсан гэсэн ийм мэдээнүүд бол бас их байна л да бол тэр дундаа цэцэрлэгийн хөгжил нь гэсэн чи хотууд нь одоо ногоон өнгийн одоо толгодын дундах юм тэгж харагддаг тэгж хот нь бол гой үзэмжтэй харагддаг байт тэр цэцэрлэгийн урлаг нь хөгжсөн тийм ээ тэр тэгээ тарайлангийн тэр бүс нөлөө тэгэхээр энэ бол одоо худалдаа эдийн засгийн бол нэлээд харилцаатай байсан за тэгээ тэр элч нэр явж байгаа тэр тэмдэглүүдээс тэр ийм ботоотой гэрж байгаа тэр бүх зүйлээс бол одоо харах юм бол энэ бол худалдааны хувьд бол одоо хөгжил бол бас байсан юм байна. Тэр улс төрийн төр зөрчил тарилцаанаасаа гадна одоо бас худалдаа гэдэг юм бол зогсохгүй байгаа шүү дээ. Ил хаатай ихнэ дайчихсан ч гэсэн ил чи бол тэнд дээр бол бас худалдааны бас нэг харилцаа бол байгаад байгаа хэвээр дайтгаас гадна тэнд бас ил чи өгч байгаа. Тэр тийм худалдааны зүйл байна. Хоний юм байгаад байгаа энэ дунд нь хайдгүй уус цагаатай уус энэ тэр хоорондоо нэг тийм хөтрөлтэй юм шиг эсвэл байдаж байгаа юм шиг байгаад байгаа юм бүртлөө. эгч нар ингээ явах хэрэг эдгэр ингээ нефт яваад байдаг тэрэн дээр яг хариуцлага байгаад айлын айлагч нар бас явах та явах айлагч нар явах та одоо жишээ нэг хоёр уус байдаг чи тийг гэтэл одоо би дунд дуур нь явах л эдгэр нэг нэгэн дээр аа авлигаас хэрвэл чи за тэгвэл одоо энэ шиг өргөж үгүй гэх хөргөөд хөлгөөс чи ирв үү гэд ингээд шуудаа харилцааныха системийг хүндэхгүй яваад байгаа юм шиг тийм ээ тэлэг юм байсан уу багс монголика ер нь мэдээж бүгдээрээ л нөгөө нэг нэг л уруу хугацааныха учраас харилцаа бол байгаа даа тэрийг бол бас мэдээд байгаа шүү дээ ер нь бол хичнээн дайчихсан ч гэсэн бид бол одоо хамаатай холбоотой юм байгаа гэдэг ч ачсан үгүй юм шиг энэ хоорондо газар нутгийн маргаан байгаа. Ил хаа Балтан ордны хоорондо бол Кавказ, Азербайжан. Цагаада ил хаатын хооронд хураасан тийм учраас тэр элч явж байгаа элч хааны зарлаг гэргээ байж байгаа нөхцөлд энэ бол уусан хүчин төгөлд төр үйлчилж байгаа юм. Дипломатын өндөр соёл. А тэр түрүүн худалдааны юм дээр бас нэмээ хэлэхэд цагаада улсын худалдаанд харин эдийн засгийн би даасан бодлого нь бол их хож уу их хэлсэн нь бол харагддаг. За энэ юу гэхлээр тэр том худалдааны төвөд байж гэж бухаар Самарканд хаадын нэрээр дилдсэн зоос байхгүй. Аа тий. А тэгээд алтан зоос баргаа байхгүй. Ерөөсөө мөнгө юу хүрэл зооснууд яваад. Тэгэхээр энэ алт тэгэхээр энэ юу гэхлээр нууд сурвалж үгүйлээд бас судлаачдын үзэд байгаа ерөнхийдөө тэндэх эдийн засаг татвар энэ бүх юм бол хааны санд шүү д ордог байсан төвийн засгийн газрын хариянд байсан гэдэг тэр юм уу болохоор энэ зоос нумизматик юм баримтуудаар харагдаж байгаа. А эдийн засаг үед одоо тэр би даасан бодлогыг бол алгуу хаана үед те удаан татвараас нь татвараа өөртөө хэрэглэж зарцуулж эхэлд өөрийнхөө диванта те хайдуугийн үед эдлүүл эхэлж байгаа. А тийм учраас дараа тэр хайдуугаас гарс хайдуугаа улсын ирэхшээс гарсны дараа бол анх удаа хааны нэрээр Кебекийн одоо зоосын шинчил гэдэг байдаг байна. Кебекийн нэрийн өмнөөс яг өөрийнхөө нэрийг зоосон дээр дэлдсэн. Анхны зоос гарч байгаа. Энэ бол эдийн засгийн бас яг хөө би даалтыг бол харуулж байгаа юм хэрэг. За энэ эдийн засгаас гадна одоо цагаатай улс шин ганцхан газарлууд олтлог коридортой байлаа гэж штэ зөв хуурагшаага энэ хэмэлэн руу давж юм уу энэ юм уу Афганистан руу тийм ээ тэргэлдэг ганцхан бүс бусд нь эргэн тойрон нөгөө тхил хаант алтан ордон 
Юан гүрэн гэдэг нэг монголчуудаа бүслэгдсэн байга. Тийм ээ. Тэгээд тэр газар нутгийн багаанаас хаадна. Тэгэхээр тэр аян дайнууд нь ямар дайнууд байв бол одоо энэ их Афганистаны чиглэлтэр үү хийжсэн тэ. Тэр нь хэр амжилт олж яв. Хэдэн удаа юу нэг зэрэглсэн зэргийн эдийн засаг энэ зохион байгуулалт дайн нэг хэр байсан бай. За би яг энэ дээр нэмээд бас бас давхар бид нэг агуулга нэг. За бид нэг төрөлийн цаг шиг ерөнд өгч байгаа. Тэгээ энэ ч яг алтан ор юу цагаадаа улсын задралтай хамт, олон төмөртэй хамт тийм үү энэ аян дайн. Тэгээ Монголстан энэ улстаа ингээд холбогдох болов гэж бодож байна тийм үү. Тэгэхээр дараа нь асар болох юм тийм явуул нь тэгээд. А тэгэхээр энэ дэр болохоор ерөнхийдөө цагаадаа улсын тэр дэлийн султанатын эсрэг хийсэн аян дайн бол Панжаб. Панжаб руу ч болж болдог. Панжабас ургаг шаа бол цагаадаа улсын юм бол баг яваагүй. Лахор Панжар энэ хавьд бол ихвчлэн э хүртэл цөмөрч ирдэг. Одоогийн Пакистан. Тэ Пакистан за тэгтээ тэр үч бол энэ тгийг л гэж ярьж штт. Пакистан гэж бол тэр байхгүй байхгүй тэ. Энэ тгийг гэж ярь. А тэгэхээр энэ довтлогоо нь болохоор одоо тухайн үед Чингис хаан болохоор бас ягаад сийн төмөрнөөс ургах шаагаараагүй тэ. Цаг агаар юм байдал энэ байгаль орчин нөхцөл байдал тэ. Ийм зүйлээс тэгэхээр цагаадаа хувьд болохоор энэ дэлийн султанат улсыг дайрч эзлэх боломж бол өөрт нь бол цэрэг тэр юм нь хэвэл бол хэцүү байсан. Тэр бол маш том газар нутгийг хийцлээ. Том байлт нэг үл. Тэгэхээр энэ дээр болохоор яг үг хэлээр ерөнхийдөө өөрт татвар татвар төлөвлөдөг те. Хараа тулс байлгах ийм бодлого явуулж байгаа. Тэгэл тийм учраас тул цэрэг нь бол тэр Панжаб Лахорос бол бол урагш нэг их явдгүй байсан болов уу гэж. А тэгээч уус энэ цагаадаа улсын энэ нөөц уулцаа нэг тгийг эзлэхэд яаж хүрсэн вэ гэхлээр Бабур хаан чинь өөрөө нүүж явуулж байгаа. Хамаг албат хэрэгэд цэрэгэ бүгд нь авч өгж өөрөө энд улсаа нь үлгэж энэ тгийг тодчихож болсон байг үлж байж энэ тгийг эзлэхэд цагаадаа нутаг дээр одоо юу байх өөрөө ихэвчлээ тогтоо боломж болж байгаа шүү дээ. Бас чадахгүй тийм ч юм чахаг за. Тэгээд тэр пинжаб тэр бүс нутгуудын бас нэг ач холбогдол нь юу вэ нөхөр ерөнхийдөө нэг уулга тотлох маягаар яваад ч цагаар байд хожим нь төмрийн үед бол тэр бүс нутгийг бас пинжаб тэр бүс нутг рүү орж одоо энэ тэр рүү хийсэн аян дайныг явуулдаг шалтгаан нь болохоор цаашаа тэр мин улсра мин улс руу ч юм уу тэр дайтах тэрний одоо баад суур гийг бэлтгэхэд гэж байгаа байхгүй тэгэхээр энэ нэг зүгээр л нэг альваны баад суур гэдэг шиг эд байлыг тэр үх зүйлийг өөрсдийн эста хараа тойлгож тийм ээ халбаа очиор ах тэрэндэл цаашдын нь өөрийн улс төрийн үйл ажиллагаанд нэг дөрөө болох тэрэнд л хэрэг болох үүднээс болоод сэжлээд яг нь тэр нэг халуун малуунд ч үүдгийн зохицдгүү тал байсан байхгүй эдийн засгийн датвар тийм үеэр л одоо жишээ нь юу гэдэг нь байж байгаа эдийн засгийн датвар яг бэлтгэл болгож байгаа байхгүй төмрийн зэрэг ч гэсэн 7400 орчим талаа одоо энэ доглон төмрийн тэр улс гээл байгуулагдаж байгаа. Цагаатайн улсын одоо нэг юу хийх юм суурин дээр байгуулагдсан. Цагаатайн улсын эзэмшжээсэн нутгийг бүгдийг нь одоо их хэлдэ оруулах л ер нь бол тустаа улсыг төмрийн улсыг түүхэнд бичээд байгаа уулч барыг нэг талаас нь харахад цагаатайн улсын цэргэн мандал юм шиг тийм ээ. Дахин цэргэлтийн үед цагаатайн улсын энэ дээр ч гэсэн тэд төмрийн цэрэг ч гэсэн энэ тэгт орж байгаа шалтгаан бол бас л тэр мин улс руу дараачийн тэр хийх алхамдаал тэр баад суур болох хаал тэр тархаар цагаада улс одоо түрүүн үлдэв бол хэлдэг энэ цагаада улс яаж мөх үү жишээлбэл дараа нь долон төмрийн улс гээд байгуулагдаж Монгол улс уу одоогийн нэг тгийг гээ тийм ээ ингээд задраа цала цала явцгаац юм уу энэ энэ ямар өршөө үү шаттай байгаа энэ цагаада улс гэдгийг хэдий үед мөх үү баян цагаада улсын нэг албан ёсны мөхлийг авч үзэхэд бол э ерөнхийдөө бол 1370 он хүртэл те манай төвчд бол тэгж үзээд байх шиг байна. Төмрийн үед те шууд залгуулаад. А цагаадаа ус дотроо бол яг уусаа суурын нүүдэл хоёр иргэн шил байх шиг учраас Маврен нахар Монголстан гэдэг те хоёр салсан. Дотроо хоёр тийм ханлаг болж гоодсон байж байсан. А тэгээд энэ үед бол тоглог төмөр хаана биш те. Тэгээд яг жоохон тэгээд дотроосоо төмөр нь бол тоглог төмөр хаана үед гарч ирээд Ильяс хожа те Ильяс хожа хөвлөө те нэг тоглог төмөр юм хөө тэрнийг дарж цагаадаа эзэмшлийг ноёрх суучаас энэ цагаадаа улсын мөхөл бол уу одоо ил хаад ч юм уу тэрэн шиг ингээд арилсан зүйл бол уу байхгүй шүү династ шууд солигдож байгаа а гэхдээ төмөр ихэн үедээ тогломын бас 2 3 хаантай байж байгаад тэгээс үл тэр төмрийн тузкаты төмөр гэдэг те төмрийн сургуульд өгүүлснээр бол тэгж байгаа шүү дээ би бол байнга цагаадаа улсын бол хариад 
цагаатай хааны албат хүн а зүгээр би ягаад ингэж энэ улсын эрхэнд гарав гэхлээр хабуул хаан тэгээд нөгөө нэг тэр хин харачаар ноён эцэг чинь энэ чиглэл нэг нэр хэлж байгаа тэр том нагаас яасан ноён хоёр хабуул хаан хоёр гэрээ байгуулсан төмөрн дээр бичсэн гэрээ монгол хэл дээр бичсэн гэрээ байгаа тэр гэрээгээр бол ул төрийг бол ул яах вэ хабуул хаан угсаалаад аваад юу н а цэрэг хэргийг цэргийн хэргийг те одоо тэр хэргийг бол ул одоо барлуусын энэ ойд авч явна гэсэн юм гэрээ байж байгаа энэ гэрээний зүйл залт илиас хожаагүй үед зөрчигдсөн учраас би энэ гэрээг сахиулах гэж те ингэж тэмцэл хийж байж би ингэж одоо хааны зэрэгт хүрлээ гэж өгнө би угсаагүй боловч те энэ дарилыг юуг бэлүүлэхийн тулд улс унаад байх тэр би залхах гэж хэлчихлээ хэлээ гэсэн дийл санаа одоо одоо хоош тэр зарлиг нь байна гэж байна тийм шүү дээ би одоо тэр тэр зарлиг юм уу тий рашидын түүх те бабур намыг үзвэл ерөөсөө өөрсдөө дан цагаатай гэж яваад байгаа шүү дээ тий төмрийн нөгөө ортны түүхэн сафар наймаа ч гэсэн түүх үйлчлэг нь ингээд их хэлчихлээ яг чингис хааны түүхийг өгвөлэл тэгэл хобланд тухай хэсэг яваад тэнгүүтэй цагаатайгаас их л задардаг байна дэлгэрэд үү тэгэхээр чинь өөрсдийнхөө дэцэг гэж үзэж ийн нь л гэсэн байх байхгүй тэгэхээр бол бид яг нэг талаас бол тэр төмрийн үе төмрийн өөрөө суулгасан 2 3 тогломын хаад үе юу те ерөнхийдөө нэг 1380 дон 1400 дон хүртэл бол бол цагаатай гэсэн династийг авч үзээд а түүнээс хойш төмр бабурын монголын эзэнтгүүр нөгөө цагаатай улсын яах вэ залгамж гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр одоо Гамбатаг тэр сайн тэрээ ирэг нэг давчлаа хэлчих мөр байна. Цагаатай улсын өмс хоорон дээр хідэн ус өсөв. Одоогийн ямар ямар усууд вэ? За энэ цагаатай улсын хоорон дээр одоо за төмрийн ус мэдээж дүнгэс дараахан залга зарч ирж байна тий сэргэн мандсан төмрийн ус за за тэгээд дэлхийн түүхэнд бол цааш нь их монголын усыг басгуулж иччихэ за өнөөгийн өнөөгийн үндсгээс бол одоо узбекийн нутаг орж ийн тийм ээ киргизийн нутаг орж ийн казахстаны зарим усыг орж ийн одоо афганы зарим усыг орж ийн за эм тажикстаны зарим усыг ийм усуд энэ дундад азийн л усуд байна л та өвсөн л цагаатайхны өвсөн гэх юм бол монголыг авч үзүүлүүр энэхийг тэгээ ер нь бол монгол руу явчих чинь орчин үеийн ус шүү дээ тийм юу амуу дарья мөрөн хүртэл гэхлээр чинь хорасан орохгүй гэхлээр афганистаны баруун хэсэг баруун болон хойд хэсэг тэгээ тажикстан өөрөл памирын нур уугаар ерөөхдөө за памирын нур тэнгэр уул тэгэхлээр чинь узбекистан бүтнээрээ казахстаны өмнө туркестан хэсэг нь юм уу дээ тийм хэттэй шинжан тэгээ хэттэй шинжан киргиз бүтнээрээ гэсэн юм одоо хэдэн метр квадрат болох юм. Тэгээд тэр чөмөл дээр л одоо манай үг дээдсэн байдлыг мэдээлэл. Өсвөлхүүдэд нар чинь бол бас тэгжиж өвшөөж нь штэ. Бас хоёр талтай л байна л да. Зарим нь болохоо тэгжиж штэ. Олон төмрийн төгөө энэ бол одоо манай улсыг байгуулсан те үндэсний нэг тэгсэн хаан гэж юм. Тэгсэн нөгөө талтай болохоор энэ гихтээ бас танаа удмах юм байна маа. Гэсэн нэг тийм тайлбарлал бас хэлж байна. Ягаад гэвэл түүний нөгөө ортны түүх түүхээс авах бол бүх юм нь тэр уламжлалаа ингээд холбоо бичиж байна те. Төмөр өөрөө тэгж бичсэн байна. Одоо өөр их зарлигаар бичиж байна. Амар ч бас тэгж бичсэн. Тэг. Тэг. Тэгэхээр энэ бол бас уламж холбоо байна гэсэн. Тэгээ нөгөө нэг уламжлал нь одоо төмрийг нас орсны дараа ч гэсэн 1411 оны үед хожмын үед чинь нөгөө их засаг тэр хууль уламжлал дээр дэр дэг бас юм яваад байгаа шүү дээ. Бас уламжлалыг 1411 онд хэрэг шийд хэвтэй их засгийн үгээр гэж байна шүү дээ. Айл хэдийн тийм ээ төмөр нас ороод улсан хуваагчаад байдаг. Гэтэл тэр уламжлал нь нөгөө хууль яваад байдаг. Хууль юм яваад байна гэсэн үг. Тэгээ хожмын тэр төмрийн үеийн тэр ордонд ирж байгаа аялагчдын үнд гэсэн нь надад цагаатай хаадын тухай зан заншлын тухай өчигтэй хэлж байгаа шүү дээ. Өглөө өөр одоо ингэж юм итгэс юм заавал хайрг уудаг юм уу юм уламжил байна гэл бид нэг хаадынхан зан заншилтай тэр хатны эрх үүрэг дээр ч гэсэн бас юм мототтагийн юун дэр тэмдэглэл дээр бас байгаа шүү дээ одоо калорифер дээр үү калорифер гин тэмдэглэл дээр бас шүү дээ хатан хаан сууж ирсэн илч орж ирчээд байж идэг хатан орж ирэхэд хаан босчихчаад хатныг суудалт нь суулгачаад тэгээд өөрөө дараа суудалтаа суудаг гэл энэ хүн бол нөгөө монголчуудын яг тэр монгол уламжил тэр бүх юмнууд бол нүүдэлчдийн тэр бүх юм бол үргэлжлэл яваад байсан нэг юм жоон жоон мэдээ надад батлаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр баярлалаа. За ингээд үдэгч та бүхэнд өнөөдөр Монголын эзэн хүрний бүрэлдэхүүнийг уусуулах цагаатай улсын тухай Гамбат доктор, Анхоёр доктор хоёртой ярилцлаа. Тэгэхээр тэр цагаатай улс гэж нэг юм өвөрмөц улс. Холимгэргийн шилтэй, 
өвөрмөс одоо жишээ зохион байгуулт өгөхи ийм одоо улс оршиж байса Монгол эд нь хүний бүрлэхүүнд байдаа энэ нь одоогийн нилэн олон орны газар нутаг одоо хамаарч болох ийм хэмжээний нутгатай үг байжээ гэдэг тухай сонирхолтой төгхийг ярьж өгсөн хоёр доктортой баярлалаа Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч технологийн гайхамшиг шавцаар бугын цаг радо Шоколадны үзэгдлийн худалда 2019 Монгол Экспо үзэгдлийн танхимд нэгдлээ. Шинэ жилийн онцгой загрууд худалдаан гарлаа. Нарангийн бүх салбараа. Одонго салооны 20 жилийн оронд баярлалтаа зөрүүлэн Монголын тэрэг үйлэх зэрэгийн шилдэг үсчдийн давтагдашгүй үзүүлбэр. Монголын орол поп уралгийн бүх одод энэ тоглолт нэгэн тайснаа 12 дугаар сарын 14-19 цагт Улаанбаатар Палсын концертийн их танхим болно. Тоглолт 